ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിത് യു ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണണം ഇത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണാതെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക പല മത്സര പരീക്ഷകളിലും നമ്മളെ വട്ടം കറക്കിയിട്ടുള്ള ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് റേസ് ടു മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം ഏത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് റേസ് ടു മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിനെ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിലെ അവസാനത്തെ അക്കം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതിനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആൾക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള രീതികൾ പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ലളിതമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് താഴെയുള്ള നമ്പർ അല്ലേ അതിനെ ബേസ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം മുകളിലുള്ളത് പവർ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ബേസ് നമ്പറും പവർ നമ്പറും ഇത് ബേസ് നമ്പർ ഇത് പവർ നമ്പർ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം എടുക്കുക ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം അടുത്തത് പവർ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് എടുക്കുക പവർ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് അൻപത്തി എട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും പവർ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റും എടുക്കുക അതിനുശേഷം പവർ നമ്പറിനെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് നാല് ശിഷ്ടം ഒന്ന് എട്ട് താത്രക്കി നാല് നാല് പതിനാറ് ശിഷ്ടം രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ശിഷ്ടം വരുന്ന വരെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ചെയ്യണ്ട ദശാംശം ഇട്ട് ഡെസിമൽ ഇട്ട് ചെയ്യണ്ട വന്ന ശിഷ്ടം എത്രയാണോ അത് ഇതിൻ്റെ പവറായിട്ടും കൊടുക്കുക രണ്ട് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് സമം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അതിൽ അവസാനത്തെ അക്കം ഒൻപത് അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒൻപത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് പവർ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്ത് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വന്ന റിമൈൻഡർ ഇതിൻ്റെ പവറായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എത്രയാണോ അതിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഈസി അല്ലേ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് നമ്പറുകളുടെയും അവസാനത്തെ അക്കം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്ത് നോക്കാം മുപ്പത്തി ആറ് റേസ് ടു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം ഏത് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബേസ് നമ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുന്നു ബേസ് നമ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ആണ് പവർ നമ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് സെവനും ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ ഫോർ റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് താഴെ കൊണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് ശിഷ്ടം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടാം ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടി മൂന്നിനെ പവറായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കണം മൂന്ന് ഇവിടെ പവറായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് കിട്ടും ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് അവസാനം ആറാണ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്തു മുപ്പത്തി ആറ് അതിനെ വീണ്ടും ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറിന് ആറ് അവസാനം വരുന്ന ആരാണ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ച രീതിയാണ് എന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എഴുതാം കാരണം ബേസ് നമ്പർ ആറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് പവർ വന്നാലും ഉത്തരം ആറിലെ അവസാനിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ബേസ് നമ്പർ വൺ സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ്
ഏത് പവർ എടുത്താലും അതും സീറോയിലെ അവസാനിക്കും ബേസ് നമ്പർ വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഏത് പവർ എടുത്താലും അത് വണ്ണിലെ അവസാനിക്കും ബേസ് നമ്പർ ഫൈവിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏത് നമ്പറിൻ്റെയും ഏത് പവർ എടുത്താലും ഫൈവിലായിരിക്കും അത് അവസാനിക്കുക ബേസ് നമ്പർ സിക്സിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏത് പവറും അവസാനിക്കുന്നത് സിക്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പറിനാ സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ നാല് നമ്പറുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഏത് വലിയ പവർ എടുത്താലും ഉത്തരം ഏതിൽ തന്നെ അവസാനിക്കും അതേ നമ്പറിൽ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തതിന് മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവരെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ടു ദ പവർ രണ്ടായിരം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ടു ദ പവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇവിടെ അഞ്ചിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ബേസ് നമ്പർ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഏത് പവർ എടുത്താലും ഇത് അവസാനിക്കുന്ന എത്രയിലായിരിക്കും അഞ്ചിലായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ആറായിരുന്നെങ്കിലോ ബേസ് നമ്പറിൽ അവസാനിക്കുന്നത് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏത് പവർ എടുത്താലും അവസാനിക്കുന്നത് സിക്സിലായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ അതിൻ്റെ പവർ അവസാനിക്കുന്നത് സീറോയിൽ തന്നെ ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിലും എങ്കിലും ഇവിടെ വണ്ണിൽ തന്നെ അവസാനിക്കും ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ നമ ഈ നമ്പറുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പറുകളുടെ പവറുകൾ ഏത് പവർ ആയാലും ഉത്തരമായത് എത്രയിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക സെയിം ഡിജിറ്റ് തന്നെ അവസാനിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അങ്ങനെ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരുന്നു പ്രൊസീജിയർ ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക പവർ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് എടുക്കുക ആ ടു ഡിജിറ്റ്സിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് റേസ് ടു ഇരുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം എന്ത് രണ്ട് റേസ് ടു ഇരുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെതേഡ് എന്താണ് ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ ബേസ് നമ്പറിൽ ഒറ്റ ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് രണ്ട് പവർ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ലാ ആകെ രണ്ട് ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് എടുക്കണം ഇരുപത്തി ഒൻപത് എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര കിട്ടും ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ടും പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് കുറയുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ആ കിട്ടിയ ഒന്ന് ശിഷ്ടത്തെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ടു റേസ് ടു ഒന്ന് ഉത്തരം ടു റേസ് ടു ഒന്ന് എന്നാൽ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും ടു തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ടു ആൻസർ ടു ഈസിയല്ലേ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഏത് മത്സര പരീക്ഷകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സെൻട്രൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളിൽ എല്ലാത്തിലും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലെ പവറുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ അക്കം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന ചോദ്യം സെറ്റ് എക്സാമുകൾക്കും നെറ്റ് നെറ്റ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര വലിയ സംഖ്യകളായിരുന്നില്ല രണ്ട് റേസ് ടു ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലെ രണ്ട് റേസ് ടു മുപ്പത്തഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ നമ്പറുകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മെത്തേഡ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട സാധാരണ ഒരാൾക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡിനകത്ത് ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റും സമയം ഒത്തിരി ലാഭിക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി ആറ് റേസ് ടു ഒൻപത് ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് റേസ് ടു ഒൻപതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതും അവസാനത്തെ അക്കം ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുത്ത് പവർ നമ്പറിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അഞ്ചിലോ ആറിലോ പൂജ്യത്തിലോ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം ഏത് പവർ ആയാലും അവസാനിക്കുന്നത് അതേ നമ്പറിലായിരിക്കും ഇവിടെ
മെത്തഡിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസ് നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ടു ആണ് പവർ നമ്പറിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി ആണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി റിമൈൻഡർ സീറോ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടിയ സീറോ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടിയാൽ സീറോ എടുത്ത് ഇവിടെ സീറോ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കരുത് കൊടുത്താൽ തെറ്റാണ് പകരം റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് തെറ്റിച്ചാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് പോകും ഓർക്കുക റിമൈൻഡർ സീറോ എപ്പോഴും റിമൈൻഡർ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കൊടുക്കരുത് പകരം ആരെ കൊടുക്കണം ഫോർ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒറ്റ കാര്യം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും മാർക്ക് പോകില്ല ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ടു ദ പവർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഗുണം രണ്ട് പതിനാറ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയാണ് ആറ് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ബേസ് നമ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് പവർ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് എടുത്തു ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി സീറോ കിട്ടി റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടിയാൽ സീറോ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത് പകരം ആരെ കൊടുക്കണം ഫോർ കൊടുക്കണം ഫോർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീനിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സിക്സിലായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് റേസ് ടു എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് റേസ് ടു എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ചെയ്ത് നോക്കാം ബേസ് നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എയ്റ്റ് പവർ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സീറോ ആയി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ഫോർ ഫോർ വിത്ത് റിമൈൻഡർ ടു സീറോ കൊണ്ടുവന്ന് ട്വൻറ്റിക്കകത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് സിസ്റ്റം പൂജ്യം സിസ്റ്റം പൂജ്യം വന്നു പൂജ്യം കൊടുക്കരുത് പവർ ആയിട്ട് ആരെ കൊടുക്കണം നാല് കൊടുക്കണം നാല് കൊടുക്കുന്നു നാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് കിട്ടും എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാലാണ് അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അതിനെ വീണ്ടും എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അടുത്ത എട്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് രണ്ട് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമെന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം നോക്കി നോക്കി പോയാൽ മതി എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാലിൽ നാലും അടുത്ത എട്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചു നാലെട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടിന് രണ്ട് സിസ്റ്റം മൂന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയി അത് പോട്ടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് രണ്ടാവുന്നത് വീണ്ടും ഒരു എട്ടും കൂടെ ഗുണിക്കാനുണ്ട് അതിന് വീണ്ടും എട്ടും കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു എട്ട് രണ്ട് പതിനാറിന് ആറ് അപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നത് ആറ് ആരിലാണ് ആറിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ആറ് ഒന്നുകൂടി ബേസ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് പവർ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ആ പവർ നമ്പറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു റിമൈൻഡർ കിട്ടിയത് സീറോ സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഫോർ പവർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു സീറോ കിട്ടിയാൽ പവർ ഫോർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ കൊടുത്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ ഫോറും അടുത്ത എയ്റ്റും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ എയ്റ്റും ഫോറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് ആ രണ്ടും വി ഈ എട്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുന്നു എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് അവസാനിക്കുന്നത് ആറിൽ അപ്പോൾ ഉത്തരം ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവസാനമായി ഒരു അടിപൊളി ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ആണ് ചെയ്ത് നോക്കുക ചോദ്യം ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടീൻ ടു ദ പവർ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ദ പവർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ടു ദ പവർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ദ പവർ ട